గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ మీ పేరు తెలుసుకోవచ్చు సార్ శేఖర్ మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మేము భారతీ నగర్ నుంచి వచ్చాం ఇక్కడ మామూలుగా మీకు ఫుడ్లో క్వాలిటీ ఎలా అనిపించింది నాకు ఈ సత్యసాయి క్యాంటీన్ సార్ రాఘవయ్య పార్క్ ఎదుర్కొనే ఉన్న పని తెలుసు ఓకే మేము హైదరాబాద్ యాక్చువల్ బేసికల్గా సార్ స్టేట్ డివైడ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చాం ఓకే సార్ మేము హైదరాబాద్ నుంచి వస్తూ కూడా మా నేటివ్ ప్లేస్ విజయవాడ ఓకే సార్ వస్తూ వస్తూ హైదరాబాద్ ఇంటికి వెళ్తానే ముందు అక్కడ ఆగి మైసూర్ బజ్జి తినేవాడు ఓకే సార్ ఆ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చాం తర్వాత కూడా ఇక్కడ మా అమ్మాయి ఇక్కడ మెడికల్ కాలేజీ చేరడం తర్వాత మేము ఇక్కడ రెగ్యులర్గా మా షోరూమ్ కూడా ఇక్కడే పెట్టాము మేము లెనోవా కేపీ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఉంది ఓకే సార్ నేను మా మిస్సెస్ ఇద్దరం కూడా బిజినెస్ కలిపి చూసుకుంటాం ఓకే పది ఇంటికి ఆ షోరూమ్ క్లోజ్ చేసి వెళ్ళేటప్పటికి ఇంకా వంట చేసుకోవడం ఇబ్బంది అని చెప్పి ఇంట్లో తిన్నట్టు ఉంటుందని చెప్పి ఇక్కడికి వస్తాం ఎక్సలెంట్ ఎవ్రీ త్రీ డేస్కి ఒకసారి ఇక్కడికి వచ్చి టిఫిన్ చేసి ఇంటికి వెళ్తాం ఇంట్లో ఏ వంట చేసుకోవాల్సిన పని ఉండదు టిఫిన్ ఎక్సలెంట్ క్వాలిటీ హైజనిక్గా ఉంటుంది తిరుగులేదు ఇక్కడ చట్నీ ఎలా అనిపించింది సార్ మీకు చట్నీ బాగుంటుంది చట్నీ చట్నీ చాలా బాగుంటుంది అండి కొబ్బరి చట్నీ కానీ అల్లం చట్నీ కానీ రెండు కూడా చాలా బాగుంటాయి ఏ టైంలో వచ్చినా వేడి వేడిగా ఇస్తారు కాబట్టి మీరు రెగ్యులర్గా ఇప్పుడు పది అయినా కానీ ఇక్కడికే వచ్చి తినేసి ఇంటికి వెళ్తాం ఎక్కువ మటుకు మీరు ఏ టిఫిన్ లైక్ చేశారు ఈ రెస్టారెంట్ ఇడ్లీ బాగుంటుందండి ఇంకోటేమో దోశ బాగుంటుంది బజ్జీ కూడా బాగుంటుంది వేడిగా ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఈ రోజు శుక్రవారం పూట మా మిస్సెస్ సంతోషి మాత వర్తం చేస్తాం తెలుపు తాగాలి ఓకే అందుకని ఇక్కడ ఎగ్ గోధుమ రవ్వ ఉప్మా కానీ ఇడ్లీ కానీ స్పెసిఫిక్గా వస్తాం ఎవరి ఆల్టర్నేటివ్ నాలుగు చాలామంది మా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ కూడా వి ప్రిఫర్ ఇక్కడికి ఓకే యాక్చువల్గా మేము మా మనోరమాకి వెళ్ళొచ్చు లేకపోతే వేరే ఫైవ్ స్టార్ రోడ్ త్రీ స్టార్ రోడ్కి వెళ్ళి కూర్చొని తినవచ్చు కానీ అక్కడికన్నా కూడా ఇక్కడ క్వాలిటీ బాగుంటుంది ఓకే టేస్టీగా ఉంటుంది ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఏ ఎక్స్టెండెడ్ హోమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్లో తిన్నట్టు ఉంటుంది మీకు థ్యాంక్ యూ మన శ్రీ సత్యసాయి హోటల్ గురించి మీ అభిప్రాయం పర్సనల్గా పర్సనల్గా సార్ నేను బేసికల్గా ఉండేది చెన్నై ఫ్యామిలీ తోటి బట్ ఎస్పెషల్గా ఇక్కడికి ఏమో నేను వచ్చేది వన్స్ ఇన్ టెన్ డేస్ వస్తాను ఈ ఫ్యామిలీతో నాకు ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ ఇయర్స్ ఒక అటాచ్మెంట్ ఉంది మిస్టర్ రాంబాబు గారు ఈజ్ ద ఓనర్ అండ్ చైర్మన్ ఈ స్టార్టెడ్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ డికేట్స్గా దీని సర్వీసెస్ జరుగుతూ ఉన్నాయి దే స్టార్టెడ్ విత్ ఎ స్మాల్ హోటల్ చిన్న హోటల్తో స్టార్ట్ చేశారు అంచెలంచెలుగా ఎదుర్కొంటూ ఇక్కడ ఉండే అన్ని కమ్యూనిటీస్కి అన్ని రిలీజన్స్కి అన్ని ట్రేడ్స్కి కావాల్సిన ఫుడ్ ఏర్పాట్లు కానీ హైజనిక్ ఫుడ్ కానీ రీజనబుల్ ప్రైజెస్తో టేస్టీ ఫుడ్తో అటు నార్త్ ఇండియన్ స్టైల్లో ఉండే బటర్ నాన్స్ కావచ్చు ఫ్రైడ్ రైసెస్ కావచ్చు ఇటు ఉండే యూనో కాఫీ కావచ్చు ఫుడ్ కావచ్చు బాగా ఫేమస్ అనేది ఇక్కడ మైసూర్ బజ్జి అండి ఓకే సాంబార్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ ఇట్ చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది ఫుడ్ హైజనిక్ ఇడ్లీ ఎటువంటి ఫుడ్ కంటామినేషన్ లేకన్నా క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఫుడ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రీజనబుల్ ప్రైస్ అవ్వడం ఒక మంచి సెంటర్ అవ్వడం పార్కింగ్కి ఏం ప్రాబ్లం లేకన్నా ఇంచుమించు వచ్చినప్పటికి టూ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ థౌసండ్ వాకింగ్స్ వస్తూ ఉంటారు ఓకే సో పీపుల్ ఆర్ వెరీ ఫుడ్ లవర్స్ ఇయర్ ఓకే ఇక్కడ ఉండేది ఏంటంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ విజయవాడకి ప్లేస్ ఎక్కువ తక్కువ కాబట్టి పబ్లిక్ ఎక్కువ కాబట్టి పీపుల్ కమ్ ఫ్రమ్ ఇయర్ అండ్ దేర్ ఎక్కడెక్కడి నుంచి వస్తూ ఉంటారు ఈవినింగ్ అవర్స్ ఫ్రెష్ అప్ అనేది ఇంట్లో ఉండడానికి అవ్వదు సో దే కమ్ ఇయర్ దే ఎంజాయ్ ద ఫుడ్ అండ్ వేర్ దే వాట్ దే గో ఫర్ ద డ్రైవర్ నైస్ అండ్ ఇక్కడ వాళ్ళకి ఉండే బ్రాంచెస్ త్రీ ఫోర్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఏ బ్రాంచ్ మీరు వెళ్ళినా సరే పబ్లిక్ ఫ్లోటింగ్ ఎక్కువ ఒక్కోసారి టోకెన్స్ గురించుకొని నిల్చోవాల్సి వస్తుంది అంటే యూ ఫైన్ పీపుల్ కమింగ్ ఇన్ ఆటోస్ కమింగ్ ఇన్ కార్స్ కమింగ్ ఇన్ బై వాక్ కమింగ్ బై టూ వీలర్స్ కారణం ఏంటంటే ఫుడ్ డెలీషియస్ అలవాటు ఎంతమంది కాంపిటేటర్స్ చాలా బాగుంటుంది ఏ ఐటెం తీసుకున్నా సరే ద ఫుడ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అండ్ పీపుల్ రియల్లీ ఆర్ ఫుడ్ లవర్స్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాని మీద విజయవాడ పీపుల్ యాజ్ దే ఆర్ ఫుడ్ లవర్స్ దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ ఫర్ దట్ ఈవినింగ్ అవర్స్ ఈ మధ్య ఎవరు కూడా రైస్ ఐటమ్స్ అనేది తక్కువ సో వన్స్ దే థింక్ అబౌట్ టిఫిన్ అంటే దట్ ఈస్ సక్సెస్ ఐ సీ సక్సెస్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఇప్పుడు మనం శ్రీ సత్య సాయి హోటల్లో ఉన్నాం సార్ ఇక్కడ కస్టమర్స్కి కూడా మనం ఇంటర్వ్యూ చేసిన విధానము తర్వాత వాళ్ళ ఫ
ఒకటి ప్రిపేర్ చేసే విధానం మేమైతే నేనైతే ఏం చెప్తానండి ట్రెడిషనల్ ట్రెడిషనల్ ఫలహార్ టిఫిన్స్ అని చెప్తానండి అంటే మన పూర్వ పద్ధతి ఎలా చేసామో అలా దోశ ఉందనుకోండి దోశలో చాలా మంది ఏంటంటే బీ పిండి కలుపుతారండి మేము రైస్ మిక్స్ చేసి కలుపుతాం అది ట్రెడిషనల్ అంటే అది వడ వడ ఉందండి వడలో ఏంటంటే బిర్యానీ వేస్తాం అది ఫ్రీగా డైజెషన్ అవుతుంది ఇట్లా ఇది ట్రెడిషనల్ అంటే ఇది చాలా మంది ఏంటంటే కొంతమంది కొంతమంది ఇంకా అట్లా చేయరు మేము ఎందుకంటే ట్రెడిషనల్ ఫిట్నెస్ అంటాం ఓకే అందుకని ఇంకో పలహార సార్ అని కూడా అంటాం మేము మామూలుగా మీరు కస్టమర్స్ కి ఎన్ని ఏళ్ళ నుంచి సర్వీస్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ ఈ బ్రాంచ్ మీరు ఈ బ్రాంచ్ ఫోర్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఫోర్ ఇయర్ ఫోర్ ఇయర్స్ అయింది ఫోర్ ఇయర్స్ సో మీరు బెస్ట్ క్వాలిటీలో మెటీరియల్ మంచి బెస్ట్ యూజ్ చేస్తున్నారు క్వాలిటీ డిఫరెంట్ అండి ఇక్కడ ఏంటంటే మా దగ్గర చెట్టి బాగుంటుందండి కొబ్బరికాయలు ఏంటంటే దానిలో మాకు కావాల్సిన మేము కొబ్బరికాయలు తెచ్చుకుంటాం కొబ్బరికాయలు అన్నీ హోటల్కి పనికిరావు దేవుడు కొట్టడానికి ఆటి పనికి అలాగా చెట్టి స్మూత్గా ఉండే అంటే కొంత ఆ చెట్టు కొబ్బరికాయ తయారైన తర్వాత కొంత టైం తాడితే ముదిరిపోతుందండి అలా కాకుండా స్మూత్గా ఉండే కొబ్బరికాయలు మేము తెచ్చుకుంటాం కావండి సెలెక్టెడ్గా అలా అట్లా అట్లానే మేము వాడే కూరగాయలు కూడా కూరగాయలు అంటే టమాటా మిర్చి కాంగ్రెస్ మిర్చి మిర్చి ఏంటంటే కొన్ని పసర వాసన వస్తాయండి మేము అలా కాకుండా మాకు ఏదైతే చెట్టింగ్ బాగుంటాయో అవి అలా సెలెక్టెడ్గా తెచ్చుకుంటాం ఓకే దీంతో వాడి కూరగాయలు అట్లా దాంట్లో వాడి అవన్నీ బాగు చేసినాయి అంటే కాలిమ గింజలు కానీ లేదా మేము వాడి జీలకర్ర కానీ అట్లాంటే పసుపు కారం కూడా అక్క మార్క్ వాడతాం అక్క మార్క్ అంటే అంత కొంతమందికి తెలుసు అండి అందరు తెలియదు అక్క మార్క్ అండి అట్లా కొన్ని ఏంటంటే అలా ఏదైతే బాగుంటాయో అలా మేము మా సెలెక్ట్ చేసి మేము తెచ్చుకుంటాం దాంట్లో వాడిని సో ఇప్పుడు మీ రెస్టారెంట్లో డిఫరెంట్ డిలీషియస్ చూస్తాం మేము అంటే టిఫిన్స్లో అవునండి దాని ప్రత్యేకత గురించి మీరు ఏమైనా చెప్పగలుగుతారు అంటే మా దగ్గర రెడ్ వీటు రెడ్ వీటు ఉప్మా అండి అంటే ఎర్ర గోదర ఉప్మా సార్ ఎర్ర గోదర ఉప్మా అంటే చాలా హోటల్లో ఉండకపోవచ్చు తర్వాత అది డయాబెటీ ఎక్స్క్లూజ్గా డయాబెటీస్ కోసం అది తయారు చేస్తున్నాం అండి డయాబెటీస్ ఎర్ర గోదర రవ్వ చాలామంది రాత్రి పడి తీసుకెళ్తుంటారండి ఎర్ర గోదర రవ్వ అంటే డైలీ చపాతీ తినాలంటే ఇంట్లో దానికి కర్రీ కావాలా ఇవన్నీ కావాలా అందుకని ఒక రోజు చపాతీ రోజు కూడా తినాలని ఇబ్బందిగా ఉంటుంది పుల్ల కానీ ఇది ఆల్టర్నేట్ అంటే ఒక రోజు ఉప్మా కానీ ఒక రోజు పుల్కా కానీ అదొకటి అట్లా ఇక్కడ కాంచీపురం ఇడ్లీ అనేది కాంచీపురం ఇడ్లీ కూడా రెసిపీ కాంచీపురంలో కాంచి ఎలా చేస్తారో అట్లా రెసిపీ అలా ఉంటుందండి రెసిపీ అట్లా అనేది మా దగ్గర సెట్ దోశ ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని చాలా స్మూత్గా ఉంటుందండి చాలా బాగుంటుంది దాన్ని కూడా చాలా ట్రెడిషనల్గా చేస్తాం సెట్ దోశ అట్లా బాహుబలి ఇడ్లీ అని ఉంటుంది మా బాహుబలి లేటెస్ట్ లేటెస్ట్ బాహుబలి ఉంటుందండి అది ఓకే ఓకే నాట్ అట్లా పబ్లిక్ మామూలుగా తెలుసుంటే సరిపోతుంది సార్ అట్లా లేటెస్ట్ అంటే కొద్దిగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది బాగుంటుంది మా దగ్గర కూడా ఏంటి తిన్న ఆహార పదార్థాలు డైజెషన్ అవుతాయి అండి టీపుల్ రావు ఇబ్బంది ఉండదు వాంతులు అవ్వవు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఊరి ఎంత చక్కగా ప్రశాంతంగా తిని వెళ్ళిపోవచ్చు హాయి కానీ మేము వాడే వాటర్ కానివ్వండి వాడే బిర్రి కానీ పని వాళ్ళు కూడా చాలా శుభ్రమైన పని వాళ్ళు ఉంటారు మా దగ్గర అందరు ఎంగ అందరు ఎంగ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ పెట్టుకుంటారు వీళ్ళంత వరకు ఎంగ వాళ్ళు ఉంటారు మా దగ్గర అదొక మా దగ్గర అడ్వాంటేజ్ మరి కూడా ఒకసారిగా ఎంగ్వాంటేజ్ ఒకసారిగా మంచి శాలరీస్ అవి ఇచ్చేసి వాళ్ళ మంచి సదుపాయాలు ఇచ్చేసి వాళ్ళు అలా మేము కూడా అలా చూసుకుంటాం అదే సార్ కస్టమర్స్ని కూడా మేము ఇప్పుడు అడగడం జరిగింది కస్టమర్స్ కూడా మీ మీకు సపోర్ట్ చేయాలని అంటే సపోర్ట్ చేయడం అంటే సపోర్ట్ సపోర్ట్ గురించి కాదు సార్ వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ తెలుసుకున్న తర్వాత నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మీరు ప్రతిదా బెస్ట్ క్వాలిటీ కస్టమర్స్కి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు తర్వాత మీరు అన్న విధానం అన్ని బెస్ట్ యూజ్ చేస్తాం మేము బెస్ట్ సర్వీస్ ఇస్తాము సర్వీస్లో కానీ తర్వాత గుడ్ ఫుడ్ క్వాలిటీలో కానీ ఎక్కడ ఎంత పోరు మీరు అవును కస్టమర్ అంటే మన డబ్బులు ఎక్కడి నుంచో వస్తారు హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ టిఫిన్ చేస్తారు వాడు ఎంత తిన్నవాలనే ఆశతో వస్తాడో ఆ ఆశ న్యాయం చేస్తామండి అది ఏదో తిన్నా చేయకూడదుకొని వెళ్ళామని కాకుండా విజయవాడలో టిఫిన్ ఆగి టిఫిన్ తినాలి అని ఆశతో వస్తాడు ఆ ఆశతోనే మేము టిఫిన్ పెడతాం వచ్చిన కస్టమర్ కూడా వచ్చిన కస్టమర్ కూడా మంచి విషయం సార్ అది చాలా చాలా మంచి విషయం ఫుడ్ అన్నది ఏంటంటే మా బజార్ వాళ్ళకి తినదండి అందరూ బయట వాళ్ళే ఫుడ్ అన్నది ఎక్కడైనా కానీ ఏ హోటల్ అయినా కానీ ఆ బజార్ వాళ్ళే కాదండి దూరం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే తింటారు చాలా మంచి విషయం సార్ తర్వాత నేను చూ చూశాను సార్ చాలా మంది దగ్గర కస్టమర్ దగ్గర ఫ్యామిలీస్ వస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వస్తున్నారు ఇక్కడ వచ్చి వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది వాళ్ళు మీకు అనుకూలంగా మాట్లాడారో లేదు తెలీదు సెకండ్ అది కానీ క్వాలిటీ బాగుందని చాలా
అలాగే న్యూస్ పేపర్ ఏంటంటే మాకు ఈ రోజు మేము తెలియక వాడేవండి ఆ న్యూస్ పేపర్ ఏంటంటే మన ఇళ్ళలో కింద పడ్డే ఉంటాయి తీసుకెళ్లి పేపర్ పోయిన కలెక్షన్ చేసి అతను తీసుకెళ్లి గోడలో పెడతాయి ఒక నెల తర్వాత వాడచ్చు సంవత్సరం తర్వాత మనం వాడచ్చు దాంట్లో బోల్డ్ అంత బ్యాక్టీరియా పెరిగి ఓకే సార్ మనం దాంట్లో డైరెక్ట్ దాంట్లో తింది అందుకని అలా కాకుండా మేము సో మీరు ప్యాకింగ్ లో కూడా బెస్ట్ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తున్నారు కస్టమర్ కి అందుబాటులో ఉండడానికి ఆ తర్వాత అరిటాక్ కూడా హైజీనిక్ అరిటాక్ ఓకే కూడా శాస్త్రీయంగా మంచిదని చెప్తారు ఇంకా అరిటాక్ కూడా మేము ప్రయారిటీస్తాం మేము వాడేది కూడా ప్లేట్ ఎక్లిక్ ప్లేట్ ఎక్లిక్ ప్లేట్ వాడతాం కావాలని దాంట్లో అరిటాక్ వాడతాం అని కావాలని అంటే హైజీనిక్ ఆరోగ్యకరంగా మంచిదని చెప్పి అరిటాక్ వాడతాం అని మీ కస్ట మీ సర్వీస్ ఇలానే కస్టమర్స్కి అందుబాటులో ఉండాలి కొనసాగాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ